today I want to make one uh, recipe is uh, from duck okay this one is a duck half because I'm just eating for two percent so uh, this one is a duck yeah it uh, yang telah bersih ya is cleaned and the duck so now we want to uh, today I want to make uh, it takes surrounding or we call uh, surrounding means uh, coconut grated paste toast or we call surrounding it uh, means uh, duck surrounding or surrounding duck so firstly we want to marinate this uh, meat this uh, duck okay so I need this one this this one is a uh, um, pineapple uh, because just a little bit because the pineapple is a uh, reduce uh, the smell of the smell of this duck okay it's about uh, so they will reduce the the smell of the duck okay dia akan kurangkan bau uh, itik ni so uh, ini adalah dia punya uh, coriander powder ya yeah, uh, serbuk ketumbar uh, garlic and galanggal ya yeah, galanggal and garlic halia dan juga uh, lengkuas uh, yang ini adalah serbuk uh, apa uh, jintan putih dan jintan manis uh, fennel powder and uh, cumin powder okay and this one is our uh, garlic a uh, garlic onions and salam leaf or uh, bay, bay leaf yeah uh, bawang bawang putih dan daun salam yeah first kita akan cut this uh, duck okay now we want to blend our uh, paste for our duck this one uh, garlic and onions and pineapple and also cumin and fennel powder apa ni serbuk ada jintan putih dan jintan manis and this one is a coriander powder uh, serbuk ketumbar uh, galanggal and uh, galanggal and ginger halia dan ketumbar i forgot to say we need this uh, lemon grass and put inside there and blend it Okay, so this our duck after I cut it. Okay, cut like this. Okay, because we want to fry it, kita akan uh, gorengkan dia. So this one is our marinade, uh, uh, grounded the marinade grounded. I I'll show you previously and put inside this. Here, okay, and mix it well. Yeah, then uh, kita gawur karate. Also, you add a little bit of salt. Yeah, sedikit garam, garam, salt, and flavor. Means the I use a little bit of flavor. Okay, and mix it well. Okay, so now uh, we let let it uh, marinate around one hour. Just satu jam eh. Now, so today I want to make uh, it take surrounding. So, uh, so kita kena buat dia punya surrounding kelapa dia lah. You can use the paste from the uh, duck. You boleh gunakan uh, surrounding tu dijadikan daripada duck tu. You can make a surrounding from the duck. Uh, paste but I don't want to make uh, together with the duck but I make a separately because I nak buat dua vi uh, dua apa uh, bukan dua video maksudnya dua uh, recipe yang berbeza so this one is a uh, recipe uh, ingredient for uh, coconut surrounding or surrounding kelapa firstly we need this one is a coconut grated two pieces okay dua biji kelapa I gunakan dua biji two pieces of uh, coconut grated and this uh, ini apa ni uh, udang kering ya yeah? udang kering ataupun kalau endor panggil ab ya yeah? uh, udang kering ataupun uh, dry shrimp i soak first and turmeric powder 1 teaspoon 1 teaspoon of coriander powder means coriander means uh, serbuk ketumbar and uh, 1 teaspoon of uh, fennel powder serbuk jintan manis satu sudu uh, satu sudu kecil and this one is a our uh, aroma is a uh, uh, lemongrass 
and this one is a galangal is a lengkuas and garlic and onions ni bawang dan bawang putih uh, so uh, mari kita uh, siapkan kita punya uh, serunding dulu eh firstly we fry with the oil ataupun we call sangrai okay uh, sangrai this coconut grated okay sampai dia kering ya yeah? uh, without oil just like this Okay, two pieces. Because you, when we want to make this surrounding kelapa, it take a time, you know. And slowly, slowly, they will cook. Okay, ada orang buat surrounding kelapa ni, uh, apa ni, itik atau ayam atau itik surrounding ni. Uh, dia gunakan uh, bahan yang dalam bumbu tu, lepas tu kelapa ni digoreng saja. Pun boleh, tapi sebab saya nak buat video ni, uh, dia ada dua. Jadi nanti kalau... Nak buat serunding dah tinggal refer kat video yang ni saja eh. So now after around maybe around half an hour, 30 minit macam tu. So uh, this coconut grated is is cooked after we sangrai, we uh, fry without oils. Is so like this, is dry. Okay. And dia ringan lah eh. Uh. So, meanwhile, kita dah siapkan kita punya uh, sangrai kelapa. Yang ini, untuk saya punya side dish, saya tengah siapkan. So, I have jengkol. Okay. Okay, this one is a jengkol or dog fruit. But, I dapat dekat coket. So, tak besar-besar juga. Tapi, dah memang pecinta jengkol. So, I beli juga. Ya. Yeah. Alright, so uh, we boiling our dog fruit. Tak tahu nak masak apa jengkol ni. Nak masak rumur ke, nak masak balado ke, kita rebus dulu. Nanti fikir. Uh, so now we want to uh, blend our ingredients. Uh, this one is a uh, garlic onion. Semualah bahan-bahan yang kita nak ni. Uh, lengkuas, okay. uh, galanggal, coriander powder, Uh, fennel powder uh, Turmeric powder Sebut kumit, sebut sebut jintan, sebut ketumbar masukkan Dan this one is a uh, Dried shrimps yeah, Udang kering kita, ebi yeah. Dan uh, satu Yang satu ni kita masukkan dalam Kita punya blend, lemon grass And this one just heat it The bread yang dia yeah. Okay Okay, so now we want to stir fry our uh, grounded ingredients. Ya, yeah, kita tumiskan kita punya grounded ingredients. Okay, stir fries and keep st stirring. Okay, all. So now, look at this. Voila. So is a. We add our lemon grass for our uh, aroma. Okay, and we add a little bit of tamarind juice. Yeah, I, apa? Uh, asam Jawa. Yeah, asam Jawa lemon juice. Sikit je. And keep saute and until the oil is come out to the top. Okay. Yeah. So after see this, our paste is uh, uh, the dry and is cooked. Uh, the oil is come out to the top. Then minyak dah terbit tu. So kita uh, letakkan sedikit uh, salt. Okay, garam dan juga gula ya garam dan gula okay keep stir fry around within uh, one minute okay
Okay, now we add our uh, coconut grated after we toast without oil. After kita, I don't know, fried, fried it without oil. Okay, and mix it well. Alright. Okay, we mix it uh, together. Aduk adukkan dia, yeah. And then we low heat our fire. Okay, kita kurangkan api kita bagi slow dan kita keep uh, stir stirring until it dry. Okay, sampai dia kering dan ringan, yeah. So after around 10 minutes See Di surrounding Kita yang kita Biarkan dengan api yang kecil So dia dah masak eh See Berderai Bunga cinta <laughs> Yeah uh, Dia ringan macam ni eh Ah It's very ringan macam ni Understood Ah Yeah Ah <laughs> So kita punya uh, Surrounding kita dah jadi lah eh So kita tutup api so kita dah siap masak kita punya uh, sumur jengkol kan uh, walaupun kecil kecil jengkol aku kan tapi still jengkol juga kan so it's done sumur jengkol ai ni tak letak kicap eh kalau nak tak kicap bagi dia hitam sikit pun boleh ya yeah. okey tu sumur jengkol so now kita nak prepare kita punya itik kita ya yeah. kita bergalih kepada uh, piuk sini ya eh. Uh, biarkan dia agak masak macam tu So nampak ni Kita punya uh, Itik kita setelah Satu jam kita prep So kita masukkan Alright Ok biarkan dia Mendidih sekejap eh uh, Bagi kita nak godokkan dia Kita nak orang kata macam ungkep sekejap lah Sekejap je dalam uh, 5 minit 6 minit je untuk dia serap-serap dia punya bumbu ni eh around 5 minit or 6 minute only okay because we want to uh, this all ingredient is absorbed in this meat uh, dark meat ya eh? menyerap gitu ya eh? okay y'all see mm now after 5 minutes okay See this uh, once or two, uh, two minutes around like this. See, all right, it's done. Menyerap macam tu. So just switch off the stove and we pick out. Okay, okay, kita keluarkan dia sebab kita nak gorengkan dia. So kita sejukkan dulu eh, uh, pick up dia dan kita sejukkan dulu. Pas tu nanti kita goreng lah, yeah. Uh, take out and let it cool first Ini tak perlu rebus lama lah Sebab itik ni di itik bandar Jadi dia kalau dia memang dah lembut Dia bukan itik kampung yeah. Alright, it's look like this Okay oh, uh, This oil is uh, hot already And then because we want to fry our duck Okay, this duck is a cool already. Ini dah sejuk, nampak tu. Bila dia dah sejuk, kita boleh uh, gorengkan dia. Eh. Okay, so kita nak gorengkan dia. Okay, kita gorengkan dia sampai masak lah ya hmm. Ok I'll see ah, Nampak ni ah, Dia dah masak eh Dah perang-perang macam tu So kita dah boleh angkat dia lah eh Hmm Rasa dah masak dah ni Ya yeah. Kan So we take it up Kita dah masak So 
this one is our duck fried okay uh, itik yang telah kita gorengkan I zoom it okay hmm ni kepak dia dia panjang macam ni ya yeah. So, apa yang kita nak buat ialah kita nak letakkan dia punya serunding dia. Okey, ni serunding dia. Ya. Yeah. Hmm, so, kita taburkan saja. Oh, wah. Okey. Hmm, hmm, hmm. Oh, tada. Okey, kalau you nak makan serunding, macam ni je dah boleh makan serunding. Eh? This is a serunding kelapa coconut serunding. Um, <coughs> so, let me zoom it for you. Okay. Hmm. Voila. See? Okay, so rasa dia Hmm, sedap Ada udang kering ya uh, Okay, this one is uh, my uh, duck serunding Or we call serunding itik Ya, yeah. uh, bukan, uh, itik serunding Ya, yeah, uh, itik serunding Hmm, sedap sangat Biasa orang gunakan untuk uh, buat apa Masa ayam serunding eh uh, Tapi Uh, itu pun boleh juga tapi ni adalah itik serunding si wala mm, 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 mm. wah Voila. So now, uh, let uh, beside that, okay. Uh, beside that, I have neither. Tada! Hmm. Sumur jengkol si. Hmm, walaupun kecil jengkolnya, tapi dah disumur begini. Hmm. Sedap sungguh. Delicious Okay Yang ni kita punya sumur ya hmm. And uh, This is I have this one uh, Ni apa ni uh, Ni namanya daun singkong Ataupun pucuk ubi Yang saya dah cerebus sekejap uh, Rebus lah bagi dia lembut So, kita makankan dengan pucuk ubi saja as my uh, veggie. Okay. Uh, bila kena dengan kuah sumur jengkol ni, walah. Yeah, dia akan rasa sedap. Eh? It's enough for me. Untuk saya dah cukup lah. Eh? Okay. So, let me mat bank. Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 For food in the world where many walk in hunger. For faith in a world where many walk in fear. For friend in a world where many walk alone. I give you thanks, O Lord. Our dear Heavenly Father, I am thanks thee for this food. Help me to do our part in kind words and loving needs. I am asked in Jesus' name. I am thank you, God, for this our food, for life and health and every good. Let manna 
to my soul be given good the bread of life sent down from heaven amen 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 I make a uh, uh, serunding duck, or we call it date serunding. Yeah, it's the most popular in Javanese people, or um, we call the bebe serunding. Or uh, some sometimes people they cook with the chickens. Okay, so now uh, let me make bank. I mean, this one is lime juice with the sky juice. Hmm, lama tak makan itik eh Sebab ni I dah nak cuti ha, Jadi I sempatkan diri untuk masak itik ni Serunding dia eh ha. This one is a bebek serunding Itik serunding uh, This one is a uh, sumur jengkol See, here this one And this one is a tapioca shoot Boiling uh, Kucuk ubi And kalau ada serunding, ada ikan kering Baru sedap eh, is a uh, salted fish ok, let me cuba kita, kita punya serunding dulu eh mm. <laughs> memang sedap eh <laughs> so kita cuba kita punya ah, ni dia bahagian dia punya peha dia eh kasih serunding banyak sikit ah, kita lekat-lekat ah, <laughs> eh, suka makan dengan serunding dia eh Hmm. Memang sedap uh. hmm. Daging dia lembut Soft and tender hmm. Wah. Memang sedap lah Sebelum kita makan dengan Semua jengkol ni eh, mesti sedap ni oh. ha, Ni dia alio dah cup-cup-cup Daripada tadi nak tunggu air tingkat apa ha, Itik ni digoreng eh Hmm 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 Kalau seronin dah tak payah cakap Itik memang dah sedap, goreng Dia putih perap, lepas tu kita rebus sekejap Jangan lama Kurang daripada 5 minit Because Kita cuma nak bagi dia serap je ya, Dia punya bumbu-bumbunya tu serap Dia kalau lama sangat takut sebab itik ni dia Kalau kat daya nanti Biasa itik yang yang ternak eh. Itik ternak dia daging dia lembut macam ni eh. hmm. Hmm. So I tell you sebab tu uh, Dia orang Cik tu dia orang biasa kalau Chinese uh, dia orang kan Panggang eh dia orang buat uh, Itik apa tu Peking eh Kan so, uh, tapi kita jawab ni uh, Kita buat goreng uh, Itik tu kita goreng, kita buat uh, Serunding ni, eh, itik serunding Hmm Alman suka Daripada dulu huh? Dan sempat juga I nak postkan eh, Sebelum I cuci lehat eh? Ni, ya kalau You nak let, uh, guna apa Lain-lain punya veggie pun ok Tapi untuk saya, uh, veggie ni pun dah kira okey lah. Ya, kita culikkan dengan kuah sumut. Hmm. Memang sedap lah. So, asyikkan cucuk ubi ni yang muda. Jangan ambil yang tua. Tu so, nanti yang tua lihat. Lepas tu, baik. Manis 
Sejak memang sudah ah. Apa kan? Ada rasa hujan keren. Tahu? Udangnya udangnya berasa eh. Ada orang dia buat kalau yang ayam punya pun sama juga. Cuma uh, dia masukkan ni hampas apa ni hampas kelapa apa? Nah kelapa parut tu dengan bumbu-bumbu yang dah ditumbuk tu dimasukkan sekali dan dia di, digodok ya sampai ayam tu meresap. Lepas tu nanti dia ambil dia punya hampas tu ditapis and then uh, bila dah siap ayam tu digoreng, lepas tu baru digoreng hampasnya itu pun boleh juga tapi ai sebab ai nak buat serunding ni sebab serunding ni boleh dimakan dengan pulut, boleh dimakan dengan um, nasi, boleh macam-macam eh. Hmm, makan dengan lontong pun sedap. Ya. Yeah. Jadi buat sekali banyak simpan kat fris boleh tahan setahun. Ya. Yeah. Hmm. Okey. So kalau ni nak makan you Perhitkan dekat oven, microwave tu Lepas tu, uh, you dah boleh Makan dia lah Tak bau Kerana kalau itik salah masak Dia bau kan itik tu Dan I dah cucikan dengan um, Nenas Dia macam ayam tua juga, ayam tua kalau you tak cuci bersih Tak bau Jadi ayam tua tu Rendam dengan padutan Nenas jus tu Ya, selain daripada dia dapat melembutkan daging tu, dia boleh menghilangkan bau. Hmm. Oh, dia ada ham. Itik serondeng. Kalau ayam, ayam ni tapi itik tu. Cantik, cantik. Mengending, mengending. Ya? Ah, Kau mengending. Ah, tu tak saya masak. Ya? Hmm. Ya, orang Jawa kan jadi cantik kan ha. Macam ah, Jawa bulat ke ha, Tu makan itik serunding ni bagus kan ha, Terus pandai Duduk kat negara mana-mana saja Tu campak boleh hidup kan Memang Ya Kalau <laughs> hmm. Dapat makan sedap macam ni Tak boleh cakap dia ya. <laughs> sebab dia sedap memang kita punya kita punya favorite kan dapat sedap ah ya memang ya, kan hmm, teman ya teman baik ya hmm. konsentrasi makan makanan yang lazat itu ni semuanya tadi ni tak banyak dia punya kuahnya ni ini kali kena buat kuahnya banyak sikit tu cecahkan dengan apa ah kita punya ah cucuk ubi ya hmm Hmm. Ini kepak kan? Digoreng sekali Ya, kepak ni sedap eh Hmm, walah Oh, walah walah eh Hmm, nak kepi eh, Kim Hmm, ayam Marum Hmm, enak eh. Kok bebek kok enak kayak gini ya. Walah. Hmm, dengan serondeng eh. Haa, ini tambah.